ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പാനിഷ് ഓംലേറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമുക്കൊരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും തയ്യാറാക്കണം എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കറികളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണിത് ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റി സ്നാക്ക് ആണ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം ഇതുപോലുള്ളൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതായി തിരഞ്ഞ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആകുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കുക സോഫ്റ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ക്യാബേജ് ആണ് ഒരു കപ്പ് ക്യാബേജ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ടയും പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂടാറാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പൊട്ടറ്റയുടെ മിക്സാണ് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സാക്കിയിട്ടെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഓംലേറ്റാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മിക്സിൻ്റെ നേരെ പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിതിൽ കുറച്ച് ചീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പകുതി ഒഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കാം ചീസ് ഓപ്ഷനിലാണ് അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ചീസ് സെൻട്രലായി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി മിക്സും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം കണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ചീസൊക്കെ നന്നായി മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലുള്ളൊരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നേരെ നമ്മുടെ പാനിലോട്ടേക്ക് തന്നെ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മറ്റേ ഭാഗം കൂടി രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി സ്പാനിഷ് ഓംലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചീസൊക്കെ നന്നായി മെൽട്ടായി മൊത്തമായി പിടിച്ചിട്ട് അടിപൊളിയായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം കണ്ടില്ലേ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അടിപൊളി കളറിൽ നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ട് തന്നെ ഓംലേറ്റ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ആ ഒരു മൊഞ്ചൊക്കെ കൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാനെന്ന് നമ്മളിതിൽ ചിക്കൻ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഇതൊക്കെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യാം ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചി